இந்த வீடியோவில் இன்டர்நேஷ்னல் இரண்டாவன் ஃபோட்டோகிராஃபர் எல் ராமச்சந்திரன் அவரை நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் எல் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இரண்டாவன் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபார் கிளாமர் அண்ட் நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி அவர் வந்து கும்பகோணத்தில் பிறந்து அதுக்கப்புறம் சென்னையில் ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இப்போ மயாமி ஃப்ளாரிடா அப்படிங்கிற மாதிரி த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட் பறந்து பறந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாரு அவருடைய படங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான வரவேற்புகள் இருக்குது குறிப்பாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முதல் பிளே பாய் மேகசின் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒன்லி பிளே பாய் மேகசின் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படி சொன்னால் கூட அது மிகையாகாது அவர் நம்மளுடைய ஃப்ளோரில் மீட் பண்ணுறதுல நான் பர்டிகுலராக வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் அவர்கிட்ட சில கேள்விகள் வந்து உங்கள் சார்பில் நான் வந்து முன்வைக்கிறேன் இந்த பதில்கள் வந்து நமக்கு இந்த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி ஒரு சரியான ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாதிரி சந்தேகமும் இல்லை இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கே எல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் அதனுடைய அப்டேட்ஸ் அவங்களை வந்து செய்கிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகலாமா இப்போ வணக்கம் திரு ஏல் ராமச்சந்திரன் வணக்கம் சார் இந்த ப்ரோக்ராமில் உங்களை நான் மீட் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேங்க சில இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆர்டர் நினைக்கிறேன் இந்த இன்டர்வியூவில் உங்களை பற்றி உங்களோட நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி ஜானரை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் அப்போ எப்படி நீங்கள் சில வந்து எவ்வளோ ஜானர்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கும்போது எப்படி கிளாமர் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லாடி ஹை ஃபேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க அதுக்கு எதாவது ஸ்பெஷலைஸ்டான காரணம் எதாக இருக்கா ஏன்னா உங்களுக்கு கமர்ஷியல் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது சார் அட்வர்டைசிங் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது லாட் ஆஃப் அதர் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது சார் எவ்ரிங் தாட்ஸ் தான் சார் என்னுடைய தாட்ஸ் தான் அதாவது இங்கே தாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஏதாவது நியூ திங்ஸ் நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் சார் ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருந்தாலும் நியூ நியூ கான்செப்ட்ஸ் ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் போனாலும் அதை தாண்டி போகக்கூடியவங்க ஃபியூ பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ பர்டிகுலராக அதில் என்னோடது பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபேஷன் செலிபிரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியை விட்டுட்டு கிளாமர் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஸ்பெஷலாக தெரிஞ்சுது ஸோ அந்த கிளாமர் வேர்ல்டு வந்து ஃபியூச்சர் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் டே ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற என்னுடைய தாட்டு தான் வந்து என்னை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போச்சு கிளாமரில் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாமர் என்னாச்சு ஆர்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆச்சு ஸோ இப்போ ஆர்ட் வந்து அகெயின் ஒரு ஃபியூஷன் ஸ்டைலில் வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் நிற்கிது ஸோ அதனால் எவ்ரி திங் ஹேப்பன் சார் சார் உங்களுடைய ஆரம்ப காலம் அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய பிகினிங் பார்த்தீங்களா அது எப்போ நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க அந்த ஆரம்ப காலத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஆரம்ப காலங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள் தான் சார் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஈஸியாக கிடச்சிறது இல்லை இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வேணால் டிஜிட்டல் இருக்கலாம் அன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஜிட்டல் இருந்தாலும் ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஹெல்ப்பாக ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணால் கூட யாராவது ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய சூழல் இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து நான் நிறைய ஸ்ட்ரகிள் நிறைய பேரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸோடு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாமே என்னோடய செல்ஃப் தாட்ஸ் தான் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது சம்டைம் சில ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன வந்து ஒரு ஜாப் எடுத்து ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் எடுத்து பண்ண கூப்பிட்டு அவங்க பண்ண முடியாத சூழல்லாம் எனக்கு ஆகிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் நான் வந்து செய்ய நம்ம பண்ணக்கூடாது நம்மகிட்ட இருக்கிற க்ரியேட்டிவிட்டியை வெளில கொண்டு வர அந்த டைமில் எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆர்ட் பண்ணிக்கிருந்தேன் ஸோ அதனால் என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டார்ட் ஆச்சு உங்களை மாதிரி வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கிளாமர் ஃபோட்டோகிராஃபர் நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அது மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னா அது அடிப்படையான தகுதிகள் அப்படி ஏதாவது இருக்கா அடிப்படை தகுதிகள் அப்படிங்கிறது இல்லை சார் எல்லாருக்குமே இங்கே தகுதிங்கிறது எல்லாருக்குமே உண்டு அவங்கவுங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் தான் தகுதின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ இந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது எஜ் அதாவது எஜ் லெவலில் திங்க் பண்ணுறது தான் வந்து இன்றைக்கி தேவைப்படுது அதாவது அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எஜ் லெவலில் நின்றுட்டு எது பண்ணாலும் நியூவாக பண்ணணும் ஸ்பெஷலாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப தகுதின்னு சொல்ல வந்தது என்னென்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் எந்த ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணாலும் பேஷனாக பண்ணணும் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் செகண்ட் திங் ஃபேஷன் மட்டும் இல்லை அதில் வந்து இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் 
நம்ம பார்த்தோம் சொல்ல அதில் தான் பார்க்கும்போது எனக்கு ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்டை தாண்டி ஆர்ட் அண்ட் டிசைன் நிறையா இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது இங்கே அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக நீங்கள் பெயிண்டரா ஆக்சுவலாக பெயிண்டர் அப்படின்னு கிடையாது பேசிக்காக நான் வந்து டிசைன் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக என்னுடைய சைல்டுஹுட் காலத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்மளுடைய இந்தியன் காட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிராயிங் பண்ணி ஸ்கூல் டைம்லலாம் வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த தாக்கம் அதுதான் அது பேசிக்காகவே எனக்கு இருந்தது ஸோ அந்த டயத்தில் ஃபோட்டோகிராஃபியும் ஜாயின் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியோடு சேர்ந்த ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் கிடச்சிது ஸோ அந்த இது என்னாச்சுன்னா இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கமர்ஷியல் ஷூட்டோ இல்லை ஃபேஷன் ஷூட்டோ பண்ணுறப்போ ஒரு செட் பண்ணுறேன்னா யார் ஆர்ட் டேரக்டர் வந்தாலும் நான் அவங்களோட இன்வால்வ் ஆகிடுவேன் ஸோ அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பா அவங்க கூட கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட்டோடு இருக்கிறதுனால எனக்கு அது கொஞ்சம் வந்தது ஸோ அது இப்போ என்னாச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் நான் ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபியில் இது உங்கள் படங்களில் ஆக்சுவலாக அது நல்லாவே தெரியுது அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபியை தாண்டின ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அதாவது வந்து அது வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படி கேமராவை விரும்பின லைட்ஸை மாத்திரம் நம்பி இல்லாமல் அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் அது எல்லாமே தான் உங்கள் ஃபோட்டோஸில் நான் பார்க்குறேன் அது எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரிஞ்சுது அதான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தாக கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக நான் சொல்கிறது தட் இஸ் ட்ரூ தான் என்ன ரீசன்னா என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபியில் நான் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ நாட் இன் லைட் மட்டும் இல்லை நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து லைட்டை கூட சில பேர் என்ன எலிமெண்ட்ஸாக தான் பார்ப்பாங்க நான் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற பேக்ட்ராப்பாக இருக்கட்டும் என்னோடய மாடலாக இருக்கட்டும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராப்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே என்னோடய எலிமெண்ட்ஸ் தான் இதை வந்து நான் மேக்ஸிமம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவேன் என்ன ரீசன்னா அப்போ தான் வந்து ஒரு தத்துருவமான படம்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ என்னுடைய புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இமேஜஸ்லேயும் அந்த பேக்ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது ஒரு யூனிக்னஸ் கிடைக்கும் இன்றைக்கி வேர்ல்டு வைடு என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃபி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அதுதான் ரீசன் சம் ஆஃப் பீப்புள் வந்து மனிப்புலேஷன் சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அந்த ஒரிஜினாலிட்டியை அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறப்ப தான் ஓ இது ஒரிஜினல் மனிப்புலேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறதே தெரிய வருது ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலாக செட்டில் க்ரியேட் பண்ண விஷயம் அப்படிங்கிறது அப்போ தான் தெரியும் அப்போ தான் தெரிய வரும் ஸோ அதனால் என்னோடது சம்டைம் நம்ம பாட்டிங்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் வந்து அலைவு ஆர்ட்னு சொல்லிட்டு கான்செப்ட் செவன் டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு செட்டுக்கு டூ ஃபோட்டோஸ்க்கு ரெண்டே ரெண்டு ஃபோட்டோக்கு செவன் டேஸ் ஒர்க் செவன் டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஆர்ட் ஃபார்ம் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நான் சொல்கிறேன் இதே இது சேம் கிளாமர் ஃபோட்டோகிராஃபி ஈவன் நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறப்ப கூட ட்ராவலிங் மட்டுமே டூ டேஸ் கண்டினியூ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பெயின் மலோக்காலாம் வந்து டூ டேஸ் கண்டினியூ ட்ராவல் போயிட்டு ஒரு ஐலாண்ட் போயிட்டு ஐலாண்டில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு திருப்பி அகெயின் யாட் பெரிய யாட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபீட்டு யாட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கடலில் ஷூட் பண்ணோம் அங்கேயும் அப்படி தான் அந்த யாட்டில் கூட வந்து நாங்கள் வெறும் ஜஸ்ட் பேக்ரவுண்டு மட்டும் காமிக்கல எங்கே எலிமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்ரவுண்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தான் போய் ஷூட் பண்ணணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அசைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கான்செப்ட் பேஸ்டாக ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் லொக்கேஷன் முதற்கொண்டு இல்லை லொக்கேஷன் மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் ஐ திங்க் இல்லை எல்லாமே எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக எங்களுது வந்து என்னென்னா எங்கள் டீம் அதாவது நான் ஒரு கான்செப்ட் திங்க் பண்ணுறேன்னா என்னோடய டீமில் கூப்பிட்டு சொல்லிவிடுவேன் இதெல்லாம் பிளானிங்கில் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம லைன் அப் பண்ணிவிட்டு மாடல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் லொக்கேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இதுக்கான கான்செப்ட் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் நம்மளும் உங்கள் டீமில் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க உங்களை தவிர இப்போ டீம் சொல்லி பார்த்தீங்களா அதில் முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுறவங்களாம் யார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டீம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே என் கூட இருக்கிறது இல்லை சார் எல்லாருமே அவங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இருக்குது ஜாப்ஸ் இருக்குது நான் எனக்கு எப்போ தேவையோ எப்போ மட்டும் தான் நான் கூப்பிட்டு போய் என்ன ரீசன்னா நான் அவங்கள எல்லாமே ட்ராவல் கூப்பிட்டு போக முடியாது ஏன்னா நான் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி வந்து அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் செவன் டைம்ஸ் ட்ராவலில் இருப்பேன் ஸோ அந்த சிக்ஸ் செவன் டைம்ஸும் நான் அவங்கள ட்ராவல் கொண்டு போக முடியாது சில பீப்புள் அதாவது சப்போஸ் சேகர் அண்ணா இருக்கார் என்னோடய சேக்ஸ் ரோவர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவரை நான் சம்டைம் கால் பண்ணுவேன் சம்டைம் விஜய் பாலாஜி இருக்காங்க கூட அவரை கால் பண்ணுவேன் அலகேஷன் ஒருத்தர் இருக்கார் அதேமாதிர
ஸோ அது மாதிரிதான் எங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நாங்கள் பார்த்துருவோம் மைண்ட் செட்டில் இது தான் அப்படின்னு சொல்லி மீதி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஒன் மோர் திங் என்னென்னா இங்கே ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை சார் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எல்லாருமே பண்ணிட்டாங்க நம்ம அதுலேருந்து தான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து பண்ணுறோம் சரிங்களா அதில் தான் நம்ம பார்த்துல நடந்துகிட்டு இருக்கமே தவிர நம்ம தான் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி இருக்கிற பார்த்தே ரீ ரீடிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதுதான் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ஸோ இதுதான் நமக்கு ஏன்னா நம்மளுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரியே நம்ம லேர்ன் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஈவன் இப்போ நான் உங்கள் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்க கூட சம்திங் உங்ககிட்ட இருந்து சில விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் பேசுகிறப்ப ஸோ இதுதான் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் ஸோ அதனால் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் போய்கிட்டு தான் இருக்குது ட்ராவல் அப்படின்னு பிளே பாக் மேக்சினுடைய கவர் பேஜஸ்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அவங்க சொல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த பிளே பாய் மேக்சினுடைய கவர் பேஜ் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா கிளாமர்க்கோ இல்லாட்டி நியூட் பிக்சர்ஸ்க்கோ எஸ் சார் ஆக்சுவலாக வந்து பிளே பாயை பொறுத்த வரைக்குமே கவர்னு கிடையாது எல்லா இமேஜஸுமே ஷூட் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு பேசிக் சென்ஸ் இருக்குது எத்திக் இருக்குது இந்த எட்டிகுட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவங்க ஒரு பேஸ் லைன் இருக்காங்க வச்சுருக்காங்க இதுக்குள்ளே தான் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மாடல் தான் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி செலிபிரிட்டிஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது இல்லாமல் அதுக்குன்னு கொஞ்சம் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்களுடைய இன்டர்ஃபேர் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்தில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி பிளே பாய்க்கு மேகசின் நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் என்னென்னா மாடலோடைய குவாலிட்டி ஒரு பேசிக் செலிபிரிட்டியாக இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் லொக்கேஷன் சொல்லலாம் காஸ்ட்யூம்ஸ் பற்றி சொல்லலாம் கான்செப்ட் சொல்லலாம் தென் ஓவரால் பட்ஜெட் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பிஃபோராக தெரிஞ்சுருக்கணும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதெல்லாமே அவங்க பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்து தான் ஒரு ரிலீஸ் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கும் அதுக்கும் ஒரு டைம் இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து மேகசின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலையோ இல்லை அதர் கண்ட்ரீஸ்லோ சம் ஆஃப் மேகசின் திஸ் மந்த்து ரிலீஸ் அப்படின்னா திஸ் மந்த்னால் உங்களுக்கு இந்த மந்த்தோட டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டித் அந்த டேட்டில் தான் வரும் பட் பிளே பாயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் மந்த் பிஃபோராகவே டிஜிட்டல் வந்துடும் நம்மளாம் எந்த எவ்வளோ டைம் ஆகும் ஒரு ஒரு நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு ஷூட் பண்ணுறீங்க அந்த பர்டிகுலர் அசைன்மெண்ட்டு அந்த பர்டிகுலர் பிக்சர்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு இப்படி ஒரு மூணு மாதம் ஆகுமா இல்லை சம்டைம் சிக்ஸ் மந்த் எடுக்கும் சம்டைம் ஒன் இயர் எடுக்கும் த ரீசன் என்னென்னா ஒரு கண்ட்ரியில் மினிமம் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ரெடியாக இருக்காங்க ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு தட் இஸ் அ ஃபேம் தே வாண்ட் டு ஃபேம் ஃபஸ்ட் திங் இன்றைக்கி வந்து மணியும் கொடுத்து ஃபேமும் கொடுக்குற ஒரு குட் மேகசின் பார்த்தீங்கன்னா பிளே பாய் மேகசின் ஓகேங்களா ஒன் மோர் திங் ஈவன் இந்த மாடல்ஸாக இருக்கட்டும் மாடலுக்கு வந்து பிளே பாயில் வந்துட்டாவே ஈஸியாக தே கெட் த ஃபேம் அடுத்த லெவல் ஈஸியாக போயிடாங்க ஸோ தட் இஸ் அ கிளாமரில் வந்து நம்பர் ஒன் மேகசின் அப்படிங்கிற ஒரு நேமை வந்து இப்போ வரைக்கும் அவங்க தான் பில்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ எப்படி ஓ இவங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ இவங்கெல்லாம் ஃபேஷனில் வந்து என்னது கிளாமர் அவங்ககிட்ட இருந்தாலும் ஃபேஷன் தான் ஓகை பற்றி பேசுகிறோம் பட் கிளாமர் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து பிளே பாய் தான் அவங்க தான் வருவாங்க இது அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ மேகசின்ஸ் வந்திருந்தாலும் இன்னமும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ரன் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மேகசின் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு பேசிக் எத்திகூட்டியெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அவங்க பிளான் பண்ணி தான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபியை அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் எடுத்து அனுப்பிச்சாலும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அப்ரூவல் கிடைக்காது நீ அவங்க வந்து ஒரு பிளான் கொடுத்து அப்ரூவல் ஃபஸ்ட்டே பண்ணணும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் காப்பி இருக்குது அவங்களுக்கு அதை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணணும் அதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாடல்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறீங்க நிறைய விஷயம் சார் லவுட் ஆஃப் திங்ஸ் சார் அதாவது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே மாடல் வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணணும் உங்களை ஃபோட்டோகிராஃபரை அது எப்படி மாடல்கிட்ட எப்படி நீங்கள் மாடலில் மோட்டிவேட் பண்ணுவீங்களா அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் இல்லை சார் மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறத விட வந்து பிஃபோராக வந்து நம்மளை பற்றி மாடல் படிக்காமல் நம்மக்கிட்ட வரமாட்டாங்க ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் பிஃபோராக என்னது தான் வந்து பிளே பாய் மேகசின்லேருந்து கூப்பிட்டு ஒரு மாடலை ராமச்சந்திரனோட ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னாலும் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம யாருன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் என்ன ஸ்மால் மாடலாக இருந்தாலும் ஆக்சுவலாக வந்து கிளாமர் நியூடிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஈவன் ரொம்ப கான
என்னுடைய ட்ராவல் வந்து அந்த தின் லைனில் தான் இருக்குது ஈவன் இந்த பக்கம் என்னுடைய ஃபேமிலி இந்த பக்கம் என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ இந்த பிட்வீன் கேப்பில் ஒரு தின் லைனில் தான் நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னுடைய ஃபேமிலியை எப்படி வேணாலும் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இந்த பக்கம் நீங்கள் வல்காரிட்டி அப்படின்னு நினச்சா வல்காரிட்டி கிளாமர் நினச்சா கிளாமர் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாமர் நியூடு ரெண்டுமே சேர்ந்த ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் நான் என் மாடல் அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஈவன் எனக்கும் மாடலுக்கும் இருக்கிற அந்த தின் லைன் தான் இப்போ வரைக்கும் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒருத்தியாக என்னோடய ட்ராவலை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டுட்டு போயிட்டுருக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போயிட்டுருக்குன் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஆர்ட் ஃபார்மாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தான் சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஜென்ட்ரல் ப்ராப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா சம்டைம்ஸ் வந்து சம்டைம் யா இது வந்து தட் தட் வில் கன்வெர்ட் தட் அந்த சொல் மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ரஃப்பான ஒரு நியூரிட்டி அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு அந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் யூஸ் ஆகும் இல்லையா சார் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஈவன் என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபியில் சில ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போசஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் மா மாடல் வந்து ஃபுல் ஓப்பனில் இருப்பான் அந்த போசஸே உங்களுக்கு வந்து எலிமெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் சார் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் இருக்குமே தவிர அதில் ஒரு வெல்காரிட்டி இருக்காது த ரீசன் மாடலுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த மாடலோட கர்வினஸ் ஸோ அவளுடைய ஆட்டிடியூடு இது எல்லாம் சேர்ந்து வந்து உங்களை அந்த அளவுக்கு தோணவே தோணாது அது ஒரு அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஒரு பொண்ணே பொண்ணை பார்த்தா லவ் பண்ணால் தான் தோணுமே இதோட வர்ணிக்க தான் தோணும் ஒரு வல்காரிட்டி வரைய வராது என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ கூட நான் வந்து ஒரு வல்காரிட்டியாக என்னோடய மாடல் அதாவது வல்காரிட்டிங்கிற வேர்டே இல்லைங்கிறப்ப நான் காமிச்சிருக்கவே மாட்டேன் அதாவது ஓப்பன் அவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்கவே இருக்காது என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ வரைக்கும் என்னோடய ரிலீஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரிலீஸ் கூட இருக்குது என்னோடது அது கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மாடல் ஒரு மூணு மாடல் வச்சு ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் கூட அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருப்பேன் சின்ன சின்ன ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த மாடலுடைய அழகு என்னென்னா அவளுடைய ஆட்டிடியூடும் அவளுடைய போசஸ் இது தான் ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த வல்காரிட்டிங்கிற இடத்துக்கு இடம் ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இடம் இல்லை ட்ரெஸ்ஸோடு ஒருத்தங்களை ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியாக இருக்கலாம் ஏன்னா ட்ரெஸ் கவர்ஸ் லாட் ஆஃப் ஒரு கேன் சே ஐ மீன் இரெகுலாரிட்டிஸ் அவர் ஒரு கேன் சே அக்லினஸ் நிறைய விஷயத்த வந்து ட்ரெஸ் கவர் பண்ணிடும் பட் வென் யூ ரிமூவ் த ட்ரெஸ் ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார் எங்கே எங்கே லைட் பண்ணணும் எங்கே லைட் பண்ணக்கூடாதுலாம் இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடியோட பர்ஃபெக்ஷன் எனக்கு கொண்டு காமிக்கணும் அப்படின்னா ஐ திங்க் அதுக்கு ஒரு வேறு லெவல் ஆஃப் ஒரு கேன் சே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஹியூமன் அனட்டாமி இருக்கணும் தட் இஸ் ட்ரூ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சில விஷயத்த வந்து கரெக்டாக இப்போ எக்ஸாம்பிள் மாடல் வந்து ஆப்போசிட்ல கேமரா முன்னாடி நிற்கிறப்ப அவள் பார்க்குறது என் ஃபேஸாக தான் பார்ப்போம் ஸோ அப்போ திங்க் அபவுட் எப்படி இருக்கும் அவளுடைய மனநிலைன்னு பாருங்கள் நான் எப்படி பார்க்கணும்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பாண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் சார் கிரியேட் பண்ணுறது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு அப்ராட் மாடலில் ஷூட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கும் நமக்கும் வந்து எங்கேயும் இருக்குது நம்ம கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்ஸே நிறைய கல்ச்சுரல் நான் இப்போ அவங்க கூட ஒரு ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் ஷூட் பண்ணணும்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒருத்தியாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த உங்களுடைய பேஸை க்ரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய குவாலிட்டியை காமிச்சிருக்கணும் உங்கள் ஒர்க்கை காமிச்சிருக்கணும் உங்களுடைய பேஷன் பேசியிருக்கணும் ஸோ அதுதான் நான் என்னுடைய முன்னாடி வைக்கிறது என்னென்னா என்னோடய பேஷனை தான் மனசால் வந்து என் மனசை நினச்சி செய்கிற ஒரு வேலை என்னென்னா எதுவாக இருந்தாலும் சுத்தமாக இருக்கணும் ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு முதல் கேள்வியான் கேட்டிங்கன்னா மாடல்ஸை நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணணுமா அதாவது சரி ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கேமரா முன்னாடி நிற்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு ஐடியாஸோடு நீங்கள் போய்ட்டு மாடல்ஸில் சில விஷயத்த நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் டைரெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ மாடல் அதை வந்து எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சமயத்தில் எப்போயாவது நீங்கள் ஒன்று சொல்லி மாடல் வந்து இல்லை நோ ஐ கான் டூ தேட் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்போயாவது சொல்லியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கா என்னுடைய ட்ராவலில் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலை சார் என்ன ரீசன்னா நான் பிஃபோராகவே கிளியராக பிளான் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு பிஃபோராக எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் என்னென்னா நான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ஷார்ட்டை பிஃபோராகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் இதுதான் ஷார்ட்டு இதுதான் கான்செப்ட்டு இந்த தீம்க்கு தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஈவன்
ஸோ ஈவன் என்னென்னா நம்மளுடைய பேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆசிய போட்டோகிராஃபர் ஒரு குவாலிட்டியான ஷார்ட் கிடைக்கணும்னு தான் நினைப்பான் அந்த பொண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நினைப்பான்னா நம்ம இந்த எடிட்டோரியலில் அமேசிங்காக தெரியணும் ஸோ எங்கேயும் நம்ம வந்து தப்பாக காமிச்சிடக்கூடாது நம்மளுடைய அவளுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும்ல சார் ஸோ அப்போ அவளை வந்து செக்யூர் பண்ணணும்னு தான் நினைப்பா அப்போ எங்கேருந்து சம் தாட்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது இல்லை இதை வந்து ஒரு லேமன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் இல்லை இல்லை கரெக்ட் இது நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க சார் இப்போ கொரியாவில் நடந்த ஒரு மீட்டிங்கில் கூட ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி அதுதான் அதாவது அஜெண்டா எல்லோரா இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து வந்த ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அவங்க புக்கை பார்க்குறப்ப அப்படி தான் இருக்குது பட் ஏன்னா எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது நீங்கள் எத்தனை மாடலோட ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க எத்தனை மாடலோட இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே ஒரு இது நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு சொன்ன ஒரே விஷயந்தான் க்ளியராக சொன்னது இங்கே எல்லாமே ஒரே ஒரு விஷயந்தான் ட்ரஸ்ட்டு மட்டும்தான் மாடலுக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு இருக்கிற அந்த ட்ரஸ்ட் தான் அது என்னைக்கு ப்ரோக் ஆகுதோ எல்லாமே ப்ரோக் ஆகிடுச்சு அவனுடைய பேஷன் போச்சு அவனோட லைஃப் போச்சு எல்லாமே போயிடுச்சு ஸோ அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் ஸோ நீங்கள் உலகம் பூரா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க எக்கச்சக்கமான மாடல்ஸ் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் மீட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட ஒர்க் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் ஒரு சில மாடலோட உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா ஆக்சுவலாக வந்து நான் ப்ளே பை மேகசின் ரிலீஸ் முடிச்சு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் முடிச்சுட்டு செகண்ட் தேர்டு ரிலீஸ்க்காக நான் ஒரு மாடல் சர்ச் பண்ணுறேன் அவங்க வந்து குளோஷின் மாடல் ஜஸ்ட்டு என்னுடைய ஃபேஸ்புக்லேருந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து அனுப்புகிறாரு இந்த மாடல் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கா இவ ரீசெண்டாக ஒரு த்ரீ மேகசின்ஸ் பண்ணியிருக்கா கவர் இவ்வளோ அப்ரோச் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு அந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா குளோஷியாவில் கவர் பேஜில் வந்திருந்தாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் போட்டேன் திஸ் இஸ் ராமச்சந்திரன் நான் ப்ளே பாய்க்காக இப்போ ரீசெண்டாக என்னோடய டூ ஆர் த்ரீ ரிலீஸ் முடிச்சிருக்கேன் நான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு மெசேஜ் ரிப்ளை இல்லை எதுவுமே இல்லை பட் ஆனால் என்னோடது என்னென்னா அந்த மாடல் பண்ணணும் ஸோ அந்த டயத்தில் அவ்வளோ அழகு ஸோ கண்டிப்பாக இவ்வளோ பண்ணால் ரிலீஸ் கிடைக்கும் எடிட்டர்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கான்செப்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறப்ப டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அப்போ நான் வந்து ஸ்பெயினுக்கு ஷூட்டுக்காக ட்ராவல் போகிறேன் அந்த பொண்ணுகிட்டேருந்து ஒரே ஒரு மெயில் வந்தது ஐ ஆம் ரெடி டு ஷூட் வித் யூ ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மேகசின் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு நீ என்னோடய கண்ட்ரிக்கு வந்து என்னை ஷூட் பண்ணிக்கோ திஸ் இஸ் மை கண்ட்ரி நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் போட்டு அமிச்சிட்டாங்க நான் அதை விட்டுட்டேன் விட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த் ஆச்சு ஆஃப்டர் தட் நான் ஒரு ட்ராவல் போகிறேன் ட்ராவல் போகிறப்ப அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மெயில் போகிறேன் நான் இது மாதிரி ட்ராவல் வரேன் அந்த ட்ராவலில் இந்த டைமில் வரேன் எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அந்த பொண்ணு அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி நான் அந்த டேட்டில் அவைலபிள் இருப்பேன் நீங்கள் வா அப்படின்னு சொல்லி போட்டால் பெயின் முடிச்சுட்டு ஸ்லோவேனியாவில் ஒரு ஷூட் முடிச்சுட்டு ஸ்லோவேனியா டூ ஜாக்ரப் பை கார் போகிறோம் கா இவ்வளோக்கும் எங்களுக்கு ஜாக்ரப்புக்கு வீசா கிடையாது யூரோப் வீசா தான் பை கார் போகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஆன் த வேலை வந்து சீல் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு போயாச்சு பட் ரிட்டன் வந்து அன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ரிட்டன் ஆகிடணும் ஸோ இது ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அந்த மாடல் போனால் அந்த மாடல் நம்பவே இல்லை நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு மாதிரி ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க ஒரு டீம் வந்திருக்கு என்ன ஷூட் பண்ண அப்படின்னு நான் பாய் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டுட்டு காரில் வரா மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் ஸோ ஜஸ்ட் ரோப் மட்டும்தான் வேர் பண்ணியிருந்தா அவள் ஒரு பெரிய காஸ்டியூம்ஸ்லாம் வேர் பண்ணல போயிட்டு காஃபி ஷாப்பில் உட்காந்து பேசுகிறோம் என்ன பண்ணணும்னா ஐ வாண்ட் டு ஷூட் யூ நான் தான் சொன்னேனே உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்யூனிகேஷன்லாம் எடுத்து காமிச்சா நான் தான் போட்டேன் தட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு எப்படி லொக்கேஷன் பார்க்குறது என்னென்னு எனக்கு ஐ டோ நோ நான் சொன்னேன் இந்த டேட்டில் சொன்னேன் இந்த டேட்டில் வந்திருக்கேன் எனக்கு ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னே அப்புறம் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு லொக்கேஷன் அரேஞ்ச் பண்ணி அன்றைக்கே நாங்கள் ஷூட் பண்ணணும் ஷூட் முடிச்சுட்டு அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி நடந்தது ஈவினிங் கரெக்டாக ஃபோர் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் ஸ்லோவேனியா அகெயின் வந்தாச்சு வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ரிலீஸ் வந்து ஒரு டூ கண்ட்ரீஸில் ரிலீஸ் ஆச்சு சார் குரோஷியாலையும் ரிலீஸ் ஆச்சு அதர் தென் கண்ட்ரீஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த பொண்ணு பயங்கர ஹாப்பி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இந்தியாவிலேருந்து வந்து ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தானேன்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்களுக்குள்ளே ஒரு பாண்ட் கிடச்சிது பாருங்கள் கிட்
பார்த்துக்கிறோம் என்னென்ன எதுவும் தப்பாகிடக்கூடாது மாடலில் யாரும் தப்பாக சொல்லிடக்கூடாது ஸோ ஏன்னா நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல்டு வந்து எல்லாருமே பார்க்குறது டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் தான் பார்க்குறாங்க ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு சந்தோஷமான அனுபவம் இன்டர்நேஷ்னலாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்க இன்டர்நேஷ்னல் மாடல்ஸ்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கீங்க நிறைய வந்துட்டு இங்கே இடத்துல உங்களுடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு எக்ஸிபிஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே ஒர்க் ஷாப்ஸ் கூட கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க கேள்விப்பட்ட ஆங்க்ஷுவலாக ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இது மாதிரி செய்யும்போது உங்களுடைய இந்த ஜேர்னியில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து இது இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு எனக்கு கிடச்சி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த அவார்டுக்கு வந்து நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி நடந்துச்சா கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸ் ஏன்னா அவார்டுங்கிறது அப்படிங்கிறது நினச்சி யாரும் பண்ணுறது இல்லை பட் ஆனால் அவார்டுங்கிறது என்னுடைய நிஜமாக சொல்ல போனால் என் ஒய்ஃபோட ட்ரஸ்ட்டு தான் சார் ஓ வெரி குட் சூப்பர் ஏன்னா நம்மளோட ஃபீல்டில் வந்து அதுவும் பர்டிகுலர் என்னுடைய ஃபீல்டு மற்றவங்களாம் அப்படின்னு தெரியாது என்னோடய ஃபீல்டில் வந்து அது நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி கிளாமர் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து நம்புறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது அதில் வந்து என் ஃபேமிலி வந்து தட் இஸ் கிரேட் நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய அவார்டு தான் என்னோடய பெரிய அவார்டு ஸோ அவங்க ஹாப்பியாக இருந்தாவே போதும் எனக்கு ஸோ அதனால் நான் மேக்ஸிமம் அதை மேக்ஸிமம் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் இன்னும் அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன அந்த நூல் அதில் தான் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் அதுதான் எனக்கு பெரிய அவார்டு சார் அது உங்களுக்கு பெரிய கிஃப்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன்ல அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒய்ஃப் அமைகிறது இல்லை ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு ஏரியா அது ஆக்சுவலாக அதுவும் ஒரு இந்தியன் விமன் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து இது மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி உங்களை ப்ரொமோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஐ திங்க் உண்மையிலே ஹேட்ஸ் அப் டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே சொல்லிட்டு தான் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் இந்த ஃபீல்டில் நான் இப்போ போகிறேன் இதை ஷூட் பண்ண போகிறேன் இது நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே பிகினிங் வந்து நான் எல்லாமே அதுதான் சார் அந்த நம்மளுடைய விஷன் தான் சார் அகெயின் அகெயின் நான் சொல்ல வரது என்னென்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் புரியுங்களா நம்மளுடைய தாட் தான் நம்மளை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகுங்கிறதுக்கான இதுதான் என்னுடைய பேஸ் நான் என் ஒய்ஃப்கிட்ட எல்லாமே கிளியராக இது தான் இது தான் ஸோ அகெயின் நான் ஜேர்னி போயிட்டு வந்தாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன் இந்த ஜேர்னி நடந்துச்சு இது நடந்தது இது தான் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் என்னது எல்லாமே ஓப்பன் தான் என் ஃபோட்டோகிராஃபி ஓப்பன் என் மொபைல் ஓப்பன் என்னுடைய கே லேப்டாப் ஓப்பன் என்னோடய கேமரா ஓப்பன் எவ்ரி திங்ஸ் ஓப்பன் ஓகே 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 உங்கள் படங்களை பார்த்து அவங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்களா நியூ ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுத்ததில்ல ஆர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நியூ ஃபோட்டோகிராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்னென்னா எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய தாட் ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஆர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி பார்க்குறப்ப சம் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து காட் இந்த காட் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுது இதில் இது சேர்த்துருக்கலாம் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த கலர்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த கலர்ஸ் தான் இந்த டைமில் பீரியடில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கலர்ஸ் சொல்லி கிளாமர் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லாடி ஹை ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபார் த மேட்டர் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து லொக்கேஷன் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் ரெண்டுமே சொல்கிறவங்களுக்கு லொக்கேஷன் எவ்வளோக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண லொக்கேஷன்ஸ்லேயே உங்களுக்கு பிடிச்ச லொக்கேஷன் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா சார் லொக்கேஷன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சார் இந்த எந்த ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபேஷனாக இருக்கட்டும் கிளாமராக இருக்கட்டும் ஆர்ட்டாக இருக்கட்டும் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் இல்லாமல் எந்த ஃபோட்டோகிராஃபியும் பண்ண முடியாது ஈவன் நீங்கள் ஸ்டுடியோவை வச்சா கூட ஸ்டுடியோ கூட அது ஒரு லொக்கேஷன் தான் சரிங்களா ஸ்டுடியோவில் நம்ம பேக்ரவுண்ட் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பிளாக் கிளாத்தை வச்சு பண்ணால் கூட அதுவும் ஒரு லொக்கேஷன் தான் பட் அந்த லொக்கேஷன் ஃபீல் நம்ம எப்படி பண்ணுறோங்கிறது தான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி அவங்கவுங்க பர்சனல் வியூவில் வேறு வேறு ஆங்கிளில் பார்ப்பாங்க அதே கிளாமர் ஃபோட்டோகிராஃபியில் பார்த்தீங்கன்னா பீச் ஷாட் எப்போதுமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக அமையும் சரிங்களா அதுலேயும் பீச்சஸ் வந்து எல்லா பீச்சஸும் உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காது சொல்ல முடியாது யூரோப்பில் சம் பிளேசஸ் இருக்குது யூரோப்பில் சம் ஸ்பெயின் மலாக்கா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா அதே இது மயாமியில் வந்து சவுத் பீச் வெரி குட் பீச் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பேக்ரவுண்டாக எடுத்துக்கிட்டீங்க ஒரு வில்லேஜ் சைடு போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரி சைடு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்லோவேனியன் ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அந்
சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிக்கிறீங்க சார் இந்தியாவில் லே லடாக்லாம் பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் சார் ஏன் சார் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க ஏய் ஊட்டியே சூப்பரான லொக்கேஷன் தான் சார் ஈவன் நான் ஊட்டி விட்டுருங்க மரக்கானம் எடுத்துங்க மரக்கானம் போர்ட் எடுத்துங்க மரக்கானம் போர்ட்டில் நான் நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிடுறேன் மரக்கானம் போர்ட்டை அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பேக் சைடில் இருக்கிற பிரீக் வந்து அன்ஈவனாக இருக்கும் ஸோ அந்த அன்ஈவனில் வந்து ஒரு மாடல் போஸ் கொடுத்துட்டு பார்ப்பாருங்க அந்த அந்த நீங்கள் அங்கே வந்து இந்த கவினஸ் பார்க்கலாம் மாடலுடைய போஸஸையும் ஆட்டிடியூடையும் அங்கே பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து ஈவினிங்கில் தான் எடுத்தது ஸோ அப்போ அதோடைய அந்த ஷார்ப்னஸ் அதாவது ஸ்கின்னோட சைனிங் நீங்கள் அங்கே ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ ஈவன் வால்பாறையில் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் வால்பாறையில் டீ எஸ்டேட்டில் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் தான் சார் அதாவது பியூட்டிஃபுல்ங்கிறது எல்லாமே பியூட்டிஃபுல் தான் சார் நான் உங்களை பார்க்குற அதுதான் சார் உங்களை எப்படி பார்க்குறேங்கிறது தான் இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஒரு அழகான பொருள் தான் சரிங்களா அப்படிங்கிறப்ப நான் எப்படி உங்களை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறத என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபினா ஒரு பியூட்டிஃபுல் மாடல் எடுத்தால் தான் அழகுலாம் கிடையாது எந்த பொருளை ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணாலும் அது அழகு தான் ஸோ அவங்கவுங்க தாட் தான் எல்லாம் மெயின் லொக்கேஷனுங்கிறது எது வேணாலும் நம்ம பண்ணலாம் சார் பட் டெஃபினட்டாக லொக்கேஷனுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது நீங்கள் முன்னாடியே சொன்னீங்க நீங்கள் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈவன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளே பை மேக்சினுக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா கூட லொக்கேஷனுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் லொக்கேஷனுங்கிறது எங்கே எடுத்தாலும் நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது பொறுத்து தான் சார் பொறுத்து தான் இருக்கும் சார் எடிட்டோரியல் ஃபோட்டோஸ் தவிர உங்களுடைய அந்த க்ளாமரிய நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது வேறு எதாவது அட்வர்டைசிங் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு எதாவது ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணியிருக்கோம் சார் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஈவன் ஹாங் ஹாங்காங் ஒரு அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இங்கே இந்தியாவிலையும் நிறைய ஏஜென்சிக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அட்வர்டைசிங் ஷார்ட்ஸ்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் பட் அதெல்லாம் வந்து நான் என்னுடைய ப்ரொஃபைலில் காமிக்கிறது இல்லை என்ன ரீசன் ஆல்ரெடி வந்து என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி நிறைய இருக்குது இன்னும் எடுக்க வேண்டிய ஃபோட்டோகிராஃபிஸே என்னுடைய ஓல்டு ஹார்ட் டிஸ்கில் அவ்வளோ இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்குள்ளே நான் அடுத்த அடுத்து ஷூட் போயிடுறேன் நம்ம பாருங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு ஷூட் முடித்தோம் அந்த ஷூட் முடித்து கொரிய கேலரி போச்சு இந்த கொரியன் கேலரி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்ததுமே அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ஷூட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீக் ஷூட் முடித்ததுமே நெக்ஸ்ட் மந்த் ட்ராவல் ஷூட் இருக்குது ஸோ இப்படி அகைன் அகைன் என்னுடைய பேக்கடு ஷெடியூலில் இருக்கிறதுனால என்னால் பார்க்க முடியல அதனால் நிறைய இருந்தாலும் என்னால் காமிச்சிக்க முடியல ஓகே ஓகே குட் வெரி நைஸ் இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆடைகள் இல்லாமல் அழகான பெண்களை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக பெண்களை பற்றி உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு கருத்து என்ன ஆக்சுவலாக என்னோடய புக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் புக்கில் ஃபஸ்ட் லைனை நான் சொல்லியிருக்கேன் அது தான் நான் எந்த பொண்ணு பார்த்தாலும் காட் ஃபார்மாக தான் பார்ப்பேன் அதாவது கடவுள் ஃபார்மாக தான் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடது ஏன்னா நேச்சரோட ஒப்பிட்ட ஒரு உருவம் அப்படின்னா நான் உமனை தான் சொல்லுவேன் சரிங்களா எவ்வளோ நேச்சுரலில் இருக்க பியூட்டி இருக்கோ அவ்வளோ பியூட்டியும் உமன்கிட்ட இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் நேச்சுரல் அழிச்சிங்கன்னா உமன் அழித்த மாதிரி ஸோ அதை நம்ம நினைக்க மாட்டோம் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உமன் ஒரு காட் ஃபார்ம் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை நீங்கள் சிஸ்டராக இருக்கலாம் அம்மாவை பார்க்கலாம் தங்கச்சியாக பார்க்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்டாக பார்க்கலாம் வாட் எவர் அவங்க உங்களுடைய பர்சன் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக வந்து ஒரு ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் பர்டிகுலர்லி வந்து ஒரு உமன் ஃபார்ம் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நம்ம என்ன ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபோட்டோவில் வந்து இன்டெரக்டாக தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட் ஒரு மாடலுடைய போஸஸை வச்சே சொல்லிடலாம் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபருக்கும் அவருக்கும் என்ன பிட்வீன் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு இப்போ ஒரு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஷூட் பண்ணுறாரு கொஞ்சம் ஷவுட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னாவே அந்த மாடலுடைய ஃபேஸில் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆட்டோமேட்டிக் காமிச்சு கொடுத்துரும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எப்படி அந்த பொண்ணை வந்து நீ மிஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை பேசுகிறக்கோ இருக்குது ஏன்னா மாடல் இல்லாமல் கேமரா இல்லை கேமரா இல்லாமல் நீங்கள் இல்லை ஸோ அப்புறம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதாவது கேரியர் ஸ்கோப் அப்படின்னு நீங்கள் இல்லையா ஒரு நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபராக வரணும்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபராக வரணும்னா அவர் சின்ன தகுதி தான் சார் முதல்ல ஃபேமிலியை அவர் நம்ப வைக்கணும் இவர் ட்ரஸ்டபுள் பர்சன் சொல்லி அதை அவர் பண்ணிட்டார்னா பிகம் ஏ நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபர் சார் அது பண்
ஈவன் சென்னை எடுத்துங்க சென்னையில் எக்மோரில் ஒரு ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறேன் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் அவருடைய வீட்டில் நியூட் போட்டோகிராஃபி பெட்ரூமில் இருக்குது ஸோ அவர் அந்த போட்டோகிராஃபியை கல்கட்டாவில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டேருந்து வாங்கியிருக்கார் நியூட் பெயிண்ட் பண்ண சொல்லி பர்டிகுலராக அதே நியூட் போட்டோகிராஃபி இன்னொரு ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் பேட் கையில் வச்சுருக்கிற மாதிரி ட்ராயிங் பண்ணி நியூட் போட்டோகிராஃபி வாங்கி வீட்டில் வச்சுருக்கார் ஈவன் அதை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் சொல்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி பாம்பேயில் இப்போ இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் கல்ச்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் பாத்ரூமில் நியூட் போட்டோகிராஃபி வச்சுருக்காங்க அந்த நியூட் போட்டோகிராஃபி அப்படின்னா நீங்கள் கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனே என்ன ஃபார்மில் இருக்கணும்னு ஸோ அந்த நியூட் போட்டோகிராஃபி போட்டோகிராஃபர் என்ன ஃபார்மில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு மார்க்கெட் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் இப்போ ஈவன் ஹெல்மெட் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மன் போட்டோகிராஃபர் அவர் எடுத்துங்க அவர் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஐ திங்க் ஸோ அந்த டைமில் பிறந்து வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி நியூ போட்டோகிராஃபிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து வேர்ல்டு லெவலில் கொண்டு போய் சேர்த்தவர் என்னுடைய மென்டர் ஜெர்மோ பார்த்திங்கன்னா அவர் வீட்டில் அவருடைய ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்கார் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் ஃபீட்டுக்கு இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த நியூட் போட்டோகிராஃபி மேலே இருக்கிற ஆர்வம் இருக்க தான் செய்யுது பட் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நம்ம நமக்கு ஆசை இருக்கும் அது தொடணும்னு நினைப்போம் தொட்டும் பார்ப்போம் ஆனால் அந்த தொட்டு பார்த்தா யார்ட்டையும் காமிக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்போம் தெரியக்கூடாது தெரியக்கூடாது எங்கே தெரிஞ்சால் தப்பாக போயிடுமோ நமக்குள்ளே அது தப்பாகிடுமோ எங்கே நம்மளையும் அது மாதிரி பேசிடுவாங்களோ இங்கே அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி நீங்கள் அதை வெளியில் அதை உடச்சி வெளியில் வந்தால் மட்டும்தான் யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பேசிட்டோம் நான் என் ஃபேமிலிக்கு ட்ரஸ்ட் ஒருத்தியாக இருக்கேங்கிறத நீங்கள் சொல்லிட்டாவே அதுதான் நான் சொல்ல வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒருத்தி பர்சனாக உங்கள் ஃபேமிலியை வந்து நீ நம்ப வை அப்புறம் நீ யாரையும் பார்க்காத உன் ஃபோட்டோகிராஃபியை பண்ணு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு நாள் திருப்பி ஒன்றை பார்க்கும் ஸோ அதுதான் ஸோ அதனால் இந்த வேர்ல்டு மார்க்கெட்டுங்கிறது நியூட் போட்டோகிராஃபிக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது சார் அதுவும் இப்போ அப்கமிங்கில் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இப்போ இருக்கிற ஒரு ஹை லெவல் பீப்புளாக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாருமே லைக் பண்ணி வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க என் போட்டோகிராஃபி ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு நியூட் போட்டோகிராஃபியை நான் ஆர்ட் ஃபார்மில் செல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்கமிங் இருக்கிற போட்டோகிராஃபர் நான் சொல்கிற ஒரு வேர்டு என்னென்னா நியூட் போட்டோகிராஃபி எடுக்கலாம் நிறைய ஆரம்ப நிலை ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து ரொம்ப பேஷனேட்டாக நேசிக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் வந்து உங்களை மாதிரி அவங்களும் வந்து ஒரு கிளாமர் நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உங்கள் சைடில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் இல்லை சஜஷன் ஏதாவது இருக்கா சார் அப்கமிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிறப்பே வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சார் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுடைய பேசிக் திங்ஸ் சரி பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நியூ ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து எல்லாருக்கும் புரிய வைக்க முடியாது அந்த புரிதலுங்கிறது எல்லாருக்கிட்டையும் இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் அவங்கவுங்க போகிற சுச்சுவேஷனில் டைமிங் இதில் வந்து எல்லோரும் பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க த பசங்க எங்கே தப்பாக போயிடுவாங்களோ ஒரு மாடலோட ஒரு ஈவன் ஒரு மாடல் எடுத்துகிட்டு ஒரு லொக்கேஷன் ட்ராவல் பண்ணால் கூட எங்கே தப்பாகிடுமோ அப்படிங்கிற காலகட்டமாக இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த புரிதல் நம்ம யாருங்கிறத முதல்ல புரிய வைக்கணும் இதை தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு செய்யணும் ரெண்டாவது வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ப்ராப்பரான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும் ஏன்னா இன்றைக்கி காலம் அதாவது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி எடுத்த கேமராவும் இப்போ இருக்கிற கேமராவுக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது லைட்டிங் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஈவன் கிளைமேட் சேஞ்சஸ்ஸே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் அன்றைக்கி இருந்த சன்ரைஸ் சன்செட்டோடைய ஃபீலும் இன்றைக்கி இல்லை சரிங்களா அன்றைக்கி இருந்த ஹார்ஸ் லைட் இன்றைக்கி இல்லை அன்றைக்கி இருந்த ஸ்மூத்னஸ் இன்றைக்கி இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக மாறுறப்ப நம்ம அதை பார்க்கணும் அதில் அவங்க எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதை கொஞ்சம் அவங்க கற்றுக்கணும் ரெண்டாவது இன்றைக்கி சாஃப்ட்வேர் நாலேஜ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்து அந்த சாஃப்ட்வேரை எந்த சாஃப்ட்வேரில் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியணும் மெயினாக வந்து கலர் கரெக்ஷன் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா மொனிப்புலேஷன் நினச்சிக்கிறாங்க அந்த மொனிப்புலேஷன் இல்லாத கலர் கரெக்ஷன் ஒன்று உண்டு என்னென்னா ஃபோட்டோகிராஃபியை ப்ராப்பராக பண்ணிவிட்டு எங்கே ஸ்மால் ஸ்மால் கரெக்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் பாடியில் வந்து ஸ்கின் டச் இருக்கும் ஒரு டாட்டை ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மார்க் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இதை தான் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இது தான் இன்றைக்கி வேர்ல்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில்
பீப்புளை படிக்கிறது தான் இது அவங்க கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சார் பீப்புளை படிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஈவன் பீப்புள் நான் சொல்ல வர்றது ஒரு மாடலாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எங்கே செல் பண்ணுற விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்து ஒரு எடிட்டோரியல் அனுப்புகிறப்ப அந்த எடிட்டோரியலுக்கு எப்படி அனுப்பணும் அது பிடிக்குமா பிடிக்காதா ஸோ அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இருக்குல்ல சார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அப்கமிங்கில் இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவங்க இதெல்லாமே கற்றுக்கிட்டு வந்தாவே நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இன்னொரு ஒன் மோர் திங் இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா இந்த வேர்ல்டு வந்து எப்போவுமே ஓப்பன் தான் சார் இன்றைக்கின்னு இல்லை பிஃபோர் அதாவது நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் ஓப்பன் தான் நிறைய பேர் வந்துகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் ஜேர்னி பண்ணி புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க புது புது விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நியூ நியூ விஷயங்களை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஈவன் ஹெல்மெட் நியூட்டன் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்கள மாதிரி ஆளுங்க நிறைய புக்ஸ் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க இப்போ நான் என்னுடைய புக்கை வந்து மெட்டீரியல் ஃபார்ட் நான் விட்டுட்டு போகிறேன் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் தான் வெளியில் வரணுமே தவிர நம்ம அவங்களை புஷ் பண்ண முடியாது பாருங்களேன் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இந்த லீடுங்கிறது அதாவது வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பித்து எப்படி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அது மேபி நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னு தெரில எனக்கு பட் நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இல்லையா எதுவுமே ஸ்டெப் எடுக்காமல் வராது சார் எதுவாக இருந்தாலும் அப்ரோச் பண்ணணும் எதுவாக இருந்தாலும் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ ஈவன் என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துங்க நான் ஒரு நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை நான் செல் பண்ணணும்னா கியூரேட்டரை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் நான் கியூரேட்டருக்கு அனுப்பிச்சு தான் ஆகணும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அவங்க பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸோ இந்த அப்ரிஷியேஷனுங்கிறது எங்கே கிடைக்கும்னா நீங்கள் எடுக்கிற குவாலிட்டியில் தான் கிடைக்கும் அந்த குவாலிட்டிங்கிறது நான் தான் சொன்னேன் எல்லாமே இருக்குது பீப்புள் லேர்னிங்காக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி லேர்னிங்காக இருக்கட்டும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லேர்னிங்காக இருக்கட்டும் சாஃப்ட்வேர் லேர்னிங்காக இருக்கட்டும் ட்ராவலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே மிக்ஸான ஒன்று தான் நம்ம செய்ய வேண்டியது பட் ஆனால் அதை வந்து நம்ம உடனே செஞ்சிட முடியாது அப்கமிங்கில் இருக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேஷன் வேணும் சார் பொறுமையாக இருந்து ஒவ்வொரு விஷயமாக செஞ்சுட்டு வந்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஏன்னா நான் தமிழில் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தமிழ் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா இவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு சர்வைவல் ப்ராப்ளம் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு ஒன்றும் ஃபேமிலியில் சர்வைவல் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இன் ஒன்லி எக்யூப்மெண்ட்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கி ஓனாக பண்ணுறதுல ஸோ அப்படி பண்ணுனா இப்போ நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு பண்ணுறப்ப அதில் உடனே மணி மேக் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இவங்க எல்லாமே சைடில் கம்பல்சரியாக ஒரு பேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக ஒரு ஜாபும் அடிஷ்னலாக ஒரு ஜாப் பண்ணி தான் சார் ஆகணும் பண்ணிவிட்டு பேரல் இன்கமிங் இல்லாமல் இதை பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு பேரல் இன்கமிங் வச்சுங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் சார் இது மட்டும் டார்கெட் பண்ணி போனீங்கன்னா ஜெயிக்க முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் காம்படிஷன் வேல்டு ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டுமே ஒன்று கமர்ஷியல் ஷூட் பண்ணுங்கள் ஒன்று நியூட ஆர்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஒரு ஃபேஷன் ஷூட் போய்ட்டு கமர்ஷியலாக பண்ணுங்கள் நியூட் ஆர்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு வெட்டிங் பண்ணுங்கள் ஒரு நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுங்கள் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிங்க இந்த வெட்டிங் எதுக்குன்னா மணி மேக்கிங்காகவும் இந்த நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது உங்களுடைய பேஷனை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காகவும் அப்போ தான் ஜெயிக்க முடியும் சார் டூ திங்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சார் இந்த வேர்ல்டில் வந்து அதாவது கடவுள் பிலீவ் பண்ணுறோமோ இல்லையோ பீப்புளை பிலீவ் பண்ணி தான் சார் ஆகணும் ஏன்னா பீப்புள் அதாவது மனுஷங்களை நம்பாமல் எதுவுமே இல்லை அவங்கள நம்பி தான் இங்கே எல்லாமே நடக்குது அவங்க தான் நம்மளை நட அதாவது நடக்க வைக்கிறதும் அவங்க தான் நடத்தி வைக்கிறதும் அவங்க தான் சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி அவங்க தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இல்லாதவனாக இருந்தாலும் சரி இருந்தவனாக இருந்தாலும் சரி மணிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சார் ஃபஸ்ட்டு பீப்புள் ரெண்டாவது மணி சார் ஸோ இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா இங்கே எதுவுமே ஜேர்னிங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது நம்ம பேச முடியாது ட்ராவல் கிடையாது எதுவுமே இல்லை ஸோ இது ரெண்டுமே வேணும்னா பேரலாக பேலன்ஸ் பண்ணி போகணும் சார் அப்போ தான் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரியில் வந்து இந்த ஜானர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அதாவது கிளாமர் அப்புறம் வந்து நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது அவ்வளோ தூரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு பாப்புலர் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பார்க்குறேன் சார் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அதாவது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜானரை வந்து எத்தனை ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் சூஸ் பண்ண
ஆல்ரெடி என்னுடைய லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா மெக்லியா ஃபார்ட்டோட எக்ஸிபிஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு த்ரீ டேஸ் பிளான் பண்ணி ஒன் மந்த் வந்து அந்த கேலரி ரன் ஆச்சு அந்த கேலரி ரன் ஆகிறப்ப ஈவன் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் இந்தியாவில் இருக்கிற அவ்வளோ பேர் வந்தாங்க ஈவன் பாம்பேலேருந்துலாம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க இவங்க கல்கட்டாவிலேருந்து அஞ்சு ஆர்டிஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரெக்கக்னேஷன் அது மாதிரி இப்போ இந்த வாட்டி வந்து ஒரு ஒன்லி நியூ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கும் அப்கமிங்கில் இருக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபருக்கோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ மேபி நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க லொக்கேஷனாக இருக்கலாம் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராப்ஸாக இருக்கலாம் சூஸ் பண்ண ஈவன் மாடலாக இருக்கலாம் அதில் வந்து நிறைய இண்டியன் மாடல்ஸ் இருக்காங்க ஃபாரின் மாடல்ஸ் இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணும் சார் அவேர்னஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இருக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபர் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு அடிப்படையாக இருக்குது இதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது அவேர்னஸ்னே சொல்லணும் நீங்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஜானர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தேவையான அவேர்னஸ் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஒழிச்சு ஒழிச்சு மறைச்சி மறைச்சி பண்ண வேண்டியிருக்கு ஓகே எப்போ அது ஓப்பன் ஆகுறதோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அது அவேர்னஸ் வந்துச்சு நடத்தும் உங்களுக்கு இல்லையா அது எப்போ முடியும்னா உங்களை மாதிரியான பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து இது ஒரு சூப்பரான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற மாதிரி சில விஷயங்களை செய்யும்போது லைக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸிபிஷன் வைக்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு செமினார் வைக்கலாம் நீங்கள் இல்லை ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி காம்படிஷன் கூட நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவேர்னஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாம் சார் ஆக்சுவலாக அதான் அதுதான் இப்போ நான் ஒரு ஆளால் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள மாதிரி ஆளுங்க பண்ணலாம் நான் வேணால் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் பேக் ஹேண்டில் இருந்து ஸோ அதுதான் பண்ண முடியுமே தவிர ஏன்னா நான் என்னோடய ஜேர்னி வேறு ஸோ நான் டீச் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அதுக்குன்னு தனியாக உட்காந்து பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான பீப்புளை கூப்பிடணும் ஸோ எப்போதுமே வந்து ஒரு ஹேண்டில் வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது இந்தியா மாதிரி வந்து ஒரு 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 கன்வென்ஷனலான ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து நீங்கள் கிளம்பி இப்போ வந்து த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி பர்டிகுலராக வந்து கிளாமர் நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாம் பண்ணி இந்தியாவில் இருந்தும் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அடையாளமாக நீங்கள் இருக்கீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இன்ஃபேக்ட் உங்களை வந்து இந்த ஃப்ளோரில் மீட் பண்ணது தனிப்பட்ட முறையில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக உங்களோட பேசலை இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வியூ வந்து ஓவராலாக இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் கம்யூனிட்டிக்கும் சரி மற்றவங்களுக்கும் சரி இது வந்து ஒரு ப்யூரான ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் இதில் வல்காரிட்டி ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதில் வந்து காலினஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் இந்த வீடியோடைய இந்த இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வியூடைய ஒரு கன்க்ளூஷனாக சொல்லி உங்களுக்கு உங்களுடைய நேரத்துக்கும் உங்களுடைய தகவலுக்கும் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் திரும்ப நம்ம மீட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக சார் தேங்க்யூ வணக்கம் சார் ஸோ இந்த கருத்துக்களும் இந்த நேர்காணலும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களோட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கேஆர் த ஃபோட்டோ யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸுக்கு இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல வீடியோஸோட உங்களை நான் மீண்டும